Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. So this is a problem based on sequencing but then this is a three machine problem. So far we have solved two problems and in both the problems we had two machines. Now we have got a problem based on sequencing with three machines. M1, M2 and M3. How to solve it out? Let's see. Problem 3. Find the sequence that minimizes the total time required in performing the following jobs on three machines in the order A, B and C. So they have to, they have to be processed in the same order. Well, A be processing hoga, A se B mein jayega, B processing hoga, or if C mein processing hoga, aapka final product bahar niklega ya final task complete ho jayega. And they have given us five different tasks, 1, 2, 3, 4, 5. And processing times in hours are given below. And we need to find out the total time that will be required to complete the jobs. In other words, I will say we have to find out the minimum elapsed time. Hum sabse pehle is problem ko solve karte vakt. Sequence decide karne ke liye aapke paas dohi machine sona chahi because aapke paas left, right, first and last. Aise dohi ends hai. We, we don't have a third end or the so called 3D end or the 3D side to the uh, plain paper. So I can take only left, right or first and last. I can't put a center there. So sequence decide karne ke liye mujhe pehle is problem ko convert karna hoga into a two machine problem. Isko two machine problem mein kaise convert karte you know very well. We have learned this part in the introduction. I will just add the time of first two machines 1 and 2 and then I, I will add the time of machine 2 and 3 and I will get the two machine problem for deciding only the sequence. Remember you convert the problem from three machines to two machines only for the sake of getting the sequence. Once the sequence is decided then you are not supposed to work on the two machines you have to jump to the original problem of the question that is three machines. Let's see how it can be done. I will first convert these three machines into two machines. So this are the task. A problem is that three machine problem hai, to main directly sequence decide nahi kar sakta. So hum pehle so convert karenge two machines mein. How to convert? So let us convert it into two machine problem. इसको हम लोग टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं तो मैं यहां पे नया नाम देता हूं मशीन 1 एंड मशीन 2 फॉर मशीन 1 वी विल ऐड द टाइम ऑफ मशीन ए प्लस मशीन बी एंड फॉर मशीन 2 वी विल ऐड द टाइम ऑफ मशीन बी प्लस मशीन सी ये मेरे टास्क ऊपर लिख देता हूं मैं These are my tasks. I'll simply add 8 plus 5, 10 plus 6, 6 plus 2, 7 plus 3, and 11 plus 4. For B and C, it will be 5 plus 4, 6 plus 9, 2 plus 8. 3 plus 6 and 4 plus 5. So we have got the sequence. So we have got the uh, we have converted the problem from 3 machine to 2 machine. Now based on this, I need to decide the sequence. Now I sequence decide karna hai. For deciding the sequence, apna wahi method pehla wala method aayega. Task 
सीक्वेंस आपका सबसे लोवेस्ट नंबर है यहां पर एट दिस एट कम्स अगेंस्ट द फर्स्ट मशीन तो आई विल प्लेस टास्क थ्री ऑन द लेफ्ट साइड फर्स्ट नेक्स्ट लोवेस्ट नंबर इज नाइन वी हैव वन टू तीन तीन नाइन है अपने पास कौन सा वाला नाइन है ना आपके ऊपर है मैं सबसे पहला वाला नाइन लेता हूं सो so, ये पहला वाला नाइन मशीन टू के अगेंस्ट है तो विल प्लेस दिस टास्क वन एट द एंड नेक्स्ट अगेन आई हैव वन मोर नाइन हियर विच इज अगेंस्ट मशीन टू सो विल प्लेस टास्क फोर On the right side before task वन फिर से एक नाइन है अपने पास यहां पर लोएस्ट नंबर सेल प्लेस टास्क फाइव अगेंस्ट दिस नाइन कम्स अगेंस्ट फाइव सो विल प्लेस टास्क फाइव ऑन द राइट साइड बिफोर फोर बच्चा आपके पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी है टू तो उसको यहां पर प्लेस कर दो तो आपका सिक्वेंस डिसाइड हो जाएगा In this case, I have got the sequence three, two, five, four, one, and now I need to make the table. अब यहाँ पे table बनेगा तो यहाँ पे तीन machines हैं. तो एक-एक machine का दो columns तो छह columns machines का बनेगा, और एक column अपना sequence का बनेगा. विल स्टार्ट विद जीरो और मशीन ए कर लेते हैं पहला सबसे पहले अपना टास्क थ्री है टास्क थ्री में मशीन ए में लगता है सिक्स मिनट्स सो जीरो प्लस सिक्स विल बी सिक्स वही सिक्स यहाँ पे आ जाएगा और जॉब टू में जॉब टू में लगता है टेन मिनट्स वो सिक्सटीन यहाँ पे आ जाएगा जॉब फाइव जॉब फाइव में लगता है एलेवन मिनट्स लास्ट इज जॉब फोर सेवन मिनट्स लास्ट रूल भी थर्टी फोर है जॉब वन में लगता है एट मिनट्स थर्टी फोर प्लस एट इट विल बी फोर्टी टू मतलब मशीन ए पे सब कम फोर्टी टू मिनट्स में पूरा हो जाएगा फोर्टी टू आवर्स में पूरा हो जाएगा Now we'll start with machine B. For machine B, how are the calculations? Let's see. Machine B में क्या होगा? Machine B में आएगा आपका ये पहला वाला six तो यहीं पे transfer हो जाएगा. अब job three में तुम्हारा machine B में लगता है two minutes. So six plus two it will be eight. Job two में आएगा sixteen or eight. That is the finishing time of job task two. अंडर मशीन इज सिक्सटीन और मशीन भी तुम्हारा एट मिनट्स के बाद खाली है तो सिक्सटीन और एट विल बी सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सीक्वेंस टू है सीक्वेंस टू का मशीन बी में टाइम लगता है सिक्स मिनट्स दिस इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी टू बीचेज है ट्वेंटी सेवन आएगा ट्वेंटी सेवन Now it will be twenty seven plus task five. Task five को चार मिनट लगता है thirty one. Next is task four thirty four और thirty one thirty four. Next is job four or task four three minutes thirty four plus three. And here it will be thirty seven or forty two. It shall be 
42 so 42 plus job 1 mein aapka time aata hai machine b mein 5 minutes 47 minutes machine c ka bhi same calculation hai pehla ye 8 yahan pe chala jayega aur uske baad task 3 task 3 machine 3 here it is 3 and job machine C 8 minutes so 8 plus 8 equals to for job 2 9 minutes 16 or 22 which is more may I got 22 22 plus 9 will be 31 next is job 5 job 5 may I have 5 minutes 31 or 31 which is I have 31 I have. So 31 plus 5 36 next is job 4 37 or 36 which is I have my 37 I got 37 plus job 4 my luck I have to 6 minutes last job 1 my luck I have job 1 my luck I have 4 minutes so 47 or 43 47 47 plus 4 will be 51 minutes so my total elapsed time for first it is 42 for second it is 47 for third one is third one it is 51 so you know the highest is 51 hours like ago and at the time we have the formula it is total elapsed time minus total process time. So you can just do the total of all these threes. This will be 8, 18, 24, 31, 32, 5 11 13 16 and 4 this will be 5 11 19 22 and 9 31 now idle time for machine a machine b and machine c for machine a it will be total elapsed time will i got 51 hours minus how much is my total processing time for machine a it is 42 minutes for b it is 20 minutes and for c it is 31 minutes so up my machine a 9 minutes kill a 9 hours kill a idle machine 2 31 hours yeah 31 minutes kill a idle and last one is idle for 20 hours this was the last part. Thanks, thanks for watching this video. Do subscribe to our channel, Ikeda.